Pytanie za 100 punktów. Czy w Izraelu lubią Polaków? Nie zapomnij zasubskrybować i kliknąć w dzwoneczek, tak aby już nigdy więcej nie przegapić nowych odcinków. Przed, w trakcie i po przeprowadzce do Izraela towarzyszyło mi takie przeświadczenie, że w Izraelu nie lubią Polaków. I właśnie przez te zasłyszane wcześniej gdzieś tam opinie łapałam się na tym, że bałam się przyznać, że pochodzę z Polski właśnie przez ten zasłyszany wcześniej stereotyp. I czemu mówię stereotyp? Bo o tyle, o ile jest to oczywiście temat bardziej złożony, o tyle z mojego doświadczenia wynika, że nawet nie większość, a wszystkie osoby, którym powiedziałam, że jestem z Polski, były mega entuzjastycznie nastawione do tego, do mojego kraju pochodzenia, do tego stopnia, że reagowały nawet rzucając jakimiś tam polskimi słówkami dzień dobry, dziękuję, chwalili się, że znają polskie zwroty. Wielu z nich też mówiło mi, że super, że pochodzę z Polski, że Polska to piękny kraj, że byli tam wiele razy, że bardzo podoba im się Warszawa. Wielu z nich też chwaliło mi się inwestycjami, których dokonują w Polsce. I teraz pytanie, czy miałam farta i trafiałam po prostu na miłych ludzi? To już zweryfikowała moja przeprowadzka do Izraela. Zacznijmy od tego, skąd Izraelczycy znają obecną Polskę i na czym wyrabiają sobie zdanie o nas Polakach. Podłóżmy na chwilkę na bok tematy historyczne i skupmy się na teraźniejszości. Izraelczycy często wybierają Polskę jako kierunek wakacyjny. Zarobki w Izraelu są dużo wyższe niż w Polsce, ale wyższe są też ceny. Dlatego Izraelczycy na przykład uwielbiają Warszawę, bo uważają, że jest to bardzo nowoczesne miasto i do tego bardzo tanie. Ceny hoteli, ceny alkoholu, ceny żywności są dużo niższe niż w Izraelu, dlatego Izraelczycy często wybierają właśnie Warszawę czy Kraków jako miejsce na wakacje albo jako miejsce na zakupy za granicą. Często też Izraelczycy wybierają Warszawę jako miejsce na swój wieczór kawalerski. Jest to dość popularne w Izraelu, że Izraelczycy zbierają taką dużą grupę przyjaciół i świętują właśnie wieczór kawalerski za granicą. Wtedy przybierają taką formę wyjazdu, dłuższego wyjazdu wakacyjnego. Wielu Izraelczyków pierwsze podróże do Polski odbywa w celu odwiedzenia Muzeum i Miejsc Pamięci w Auschwitz, Dlatego, kiedy przylatują do Polski po raz drugi, już jako turyści, zwłaszcza do tych większych miast, to często są w wielkim szoku, że Polska to nie jest szary, smutny kraj, w takim, jakim widzieli go w swojej wyobraźni. Więc wielu Izraelczyków mówi mi, wow, byłem w Warszawie, to takie piękne, nowoczesne miasto, takie europejskie, są naprawdę w wielkim szoku. Bardzo podoba im się też życie nocne, kluby, imprezy, zadowoleni są ze standardu hoteli, który jest dużo lepszy niż w Izraelu. Oczywiście w Izraelu też są bardzo dobre hotele, z różnicą taką, że jedna noc w takim hotelu może czasami kosztować nas tyle, co 3-4 noce w Warszawie w czterech czy pięciu gwiazdkach. Dlatego właśnie jak mówię Izraelczykom, że pochodzę z Polski, a już zwłaszcza z Warszawy, to widzę, jak po prostu świecą im się oczy, bo mają stamtąd mnóstwo dobrych wspomnień. Wielu z nich także inwestuje swoje pieniądze w Polsce. Jak to robią i skąd w ogóle taki pomysł? Wspominałam, ceny w Polsce są dla Izraelczyków bardzo niskie. I nie chodzi tutaj tylko o ceny hoteli czy ceny żywności, ale też o ceny droższych przyjemności, jak na przykład nieruchomości. Ceny mieszkań w Izraelu, zwłaszcza w takich bardziej pożądanych miastach, jak na przykład Tel Awiw czy Herzliya, są kosmicznie wysokie. Chcę o tym opowiedzieć w oddzielnym odcinku na temat rynku nieruchomości w Izraelu, ale tak w skrócie. Mieszkanie dwupokojowe w dobrej dzielnicy Tel Awiwu to koszt około 2,5 miliona szekli i to jest takie minimum. A jeżeli znajdziemy jakiś bardziej prestiżowy budynek, gdzie mamy na przykład dostęp do siłowni, do basenu, cena ta może dobić nawet do 6 milionów szekli. Więc teraz porównajcie sobie te ceny nawet z tymi w najdroższej w Polsce Warszawie. Izraelczycy więc kupują mieszkania w Warszawie, jedno, czasami nawet kilka, wynajmują je, a kiedy nadchodzi inflacja po prostu sprzedają. Izraelczycy i Polacy współpracują ze sobą też na innych polach. Izrael, pomimo że jest małym krajem, ma największą na świecie liczbę patentów i startupów z globalnym sukcesem. I właśnie w Polsce Izraelczycy widzą dużo okazji do inwestowania. Inwestują na przykład też w różnego rodzaju spółki. Nie znam się na ekonomii, 
a nie chcę podążać za powiedzeniem nie znam się, ale się wypowiem, więc się po prostu nie wypowiem. Gdybyście byli bardziej ciekawi, to może uda mi się zgłębić ten temat i nagrać o tym oddzielny odcinek, póki co nie chcę też zbaczać z tematu. Dlatego tak jak mówię, kiedy wspominam, że jestem z Polski, Izraelczycy bardzo często chwalą mi się, jakich inwestycji w Polsce dokonali. Ale to nie to jest najczęstszą odpowiedzią, kiedy mówię im o swoim kraju pochodzenia. Najczęściej bowiem słyszę, ja też. Tak, dobrze słyszycie. Wielu Izraelczyków, których tutaj znam, ma właśnie polskie pochodzenie. Mnóstwo z nich posiada polski paszport, ma babcie lub dziadka z Polski. Czasami odnoszę wrażenie, że wszyscy tutaj mają jakieś bliższe albo dalsze polskie korzenie. I to jest kolejna sytuacja, kiedy Izraelczycy reagują z uśmiechem, kiedy mówię im, że jestem z Polski. Opowiadają mi wtedy o swoich polskich dokumentach, o swoich polskich dziadkach, o tym, kto jeszcze w ich rodzinie jest z Polski. Często też żartują, jak mówię im, że jestem z Polski, to mówią na przykład, a kto tutaj nie jest. Tak w ogóle jeden z twórców i pierwszy premier Izraela, Ben Gurion, na którego cześć nazwano lotnisko w Tel Awiwie, był Żydem urodzonym gdzie? Mała lekcja historii, chociaż ja z historii miałam zawsze same jedynki, ale przemilczymy ten temat. Był Żydem urodzonym w Płońsku. Z kolei podczas trzeciej i czwartej Alii w latach 1918-1931, czyli masowej imigracji Żydów do Palestyny, ponad 60 tysięcy przybyłych Żydów pochodziło właśnie z Polski. Po roku 1957, po przybyciu kolejnych 40 tysięcy polskich Żydów, miało okazję rozwijać się polskie czasopiśmiennictwo z gazetami takimi jak Kurier, Odnowa czy Po prostu, wydawanymi przez polską hrabiankę Kasię Rożen oraz poetę i bajkopisarza Jerzego Hermana. Ostatnia polska gazeta wydana została w 2009 roku, a ostatnia polska książka została sprzedana w ostatniej polskiej księgarni Edmunda i Awe Neusztajnów, przy ulicy Allenby w Tel Awiwie w 2004 roku. Dziś polska społeczność żydowska w liczbie ponad 200 tysięcy osób zajmuje piąte miejsce zaraz po Żydach z byłego ZSRR, Iraku, Rumunii oraz Maroka. Profesor Weinryb twierdził, że przed II wojną światową z 17 milionów Żydów na świecie 14 milionów pochodziło właśnie z Polski. Cofnęliśmy się na chwilkę do historii, wracamy teraz do teraźniejszości. I o tyle, o ile tematy historyczne są w Izraelu traktowane bardzo poważnie, to też nie brakuje miejsca na poczucie humoru. Jakie żarty i jakie stereotypy rozpowiada się w Izraelu na temat Polaków? Oczywiście żartów na temat Polaków w Izraelu nie brakuje. Jednym z takich najczęstszych stereotypów dotyczących zwłaszcza polskich kobiet jest to, że są one bardzo nadopiekuńcze. Więc jak na przykład wychodzimy z domu i powiemy partnerowi czy tam znajomemu załóż czapkę, posmaruj się kremem z filtrem, nie zapomnij wody, to możemy w odpowiedzi usłyszeć nie bądź takim Polakiem. Więc generalnie polskie kobiety są tutaj trochę postrzegane jako takie nadopiekuńcze, apodyktyczne, a Polacy tak ogólnie jako formalni, trochę może zimni, zapobiegawczy. Co ciekawe, stereotyp ten może dotyczyć czasami ogólnie Żydów pochodzących z Europy, czyli Aszkenazyjczyków. Chodzi tutaj generalnie o Żydów z dobrych europejskich dzielnic, wykształconych, kulturalnych, z wysokimi standardami życia, czyli totalne przeciwieństwo wyluzowanych, ciepłych, głośnych Izraelczyków. Co ciekawe, Izraelczycy też śmieją się z polskiej pogody. Oni mają chyba wrażenie, że Polska to jest druga Antarktyda i tam przez 10 miesięcy po prostu non-stop pada śnieg. Ja nigdy nie zapomnę, jak byłam w Tel Awiwie w listopadzie, było tam wtedy około 20 stopni. Przyjechałam z Polski, w której było może stopni 5, więc siedziałam sobie ze znajomymi w krótkim rękawku. Oni wszyscy w kurtkach zimowych i pytają mnie, nie jest Ci zimno? Generalnie oczywiście te żarty czasami mogą mnie trochę irytować, zwłaszcza jeżeli słyszę don't be so Polish. Ale tak jak się troszeczkę nad tym pochylimy i zastanowimy, to czy nie ma w tym trochę prawdy? A wiadomo, że przecież żarty i stereotypy są zawsze mocno przerysowane. Jak Polskę przedstawia się w izraelskich mediach? Oczywiście bardzo różnie. Niestety często natomiast niezbyt ciepło. Mówi się na przykład o nas jako o zagorzałych nacjonalistach. Zwłaszcza teraz, podczas rządów obecnej partii, mówi się dużo o łamaniu konstytucji, o radykalnych i konserwatywnych poglądach rządzących, na przykład w kwestii uchodźców, ale nie tylko. Mówi się też sporo o tym, że Polska nie jest krajem liberalnym. 
jeśli chodzi na przykład o wizyty Żydów w Polsce, wielu z nich uważa, że jeżeli już są w Polsce, nie powinni się przyznawać skąd pochodzą, obnosić, nosić jakichś symboli religijnych, bo jest to niebezpieczne, mogą zostać zaatakowani na ulicy z tego powodu, więc wciąż uważają, że skala antysemityzmu w Polsce jest dosyć wysoka i lepiej nie ryzykować. Z takich pozytywów na koniec odcinka, według ambasady polskiej w Izraelu, która przeprowadziła tutaj ankietę, 76% Izraelczyków ma pozytywny stosunek do Polaków. Kolejna rzecz, to Izraelczycy uważają, że Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie. Mój znajomy ostatnio po wizycie w Warszawie powiedział mi, że idąc ulicami Warszawy, co dwie minuty widział kolejną królową. I tym miłym akcentem kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło, zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć!